Ito po yung operation po namin. Kami po mga kitchen department. Kami po yung mga nauuna rito. Start po kami, pumapasok po kami ng 7 o'clock in the morning. Patatapos kami before 11 o'clock. Kailangan kompleto na po yung pagkain namin. Ang galawan po namin sa kusina, may kanya-kanyang po silang uh, trabaho. May magtatrabaho po sa cold, may magtatrabaho sa butcher. Uh, ang ginawa ko po rito is uh, 80% na Korean, 20% for Asian. Ang klase po ng pagkain ng Korean, matamis, na manghang, na maalat, na maatim. Lahat ng mga ingredient na ikinabit mo. Pag tinikman niya, gusto niya malasahan ng gusto. Ito po yung freezer namin. Ito po yung uh, pinaglalagyan po ng mga meat namin. Nandito po yung uh, pork, beef, chicken, and fish. Uh, ito po yung uh, mga vegetable items po namin. Ito, katulad po itong lettuce nito. Ito yung nakakaubos kami ng everyday hindi sa 5 kilos to 8 kilos. Ito po yung beef stock para sa beef bulgogi. Ito yung pinakukulo ng 3 hours to 5 hours. Ito po yung bulgogi na part ng uh, beef tenderloin para napakabilis lutuin. Eating habits are shifting toward international gourmet foods. Global na eh, di ba? Lumiit na mundo. Marami ng Marami ng Korean restaurants dito. Pinaka nagugustuhan, yung samyupsal nga, yung grilled. That is the reason. Kaya, nag-offer ako ng buffet. Ang unang titignan ng customer is yung presyo. Yung samyupsal, merong feeling na accomplishment. It's a different experience. It takes away from yung do sa normal na ginagawa nila. Hello mga kapuso, nga pala si Kim Poy Feliciano. At ang restaurant na napunta namin ngayon ay isang eat all you can. So, siyempre, pag gutom na gutom ka, gusto mo yung marami kang makakain, at siyempre masarap din yung pinaghirapan mo, yung lulutuin mo. At kasama ko ngayon si Bry dahil siya ang kasama ko sa mga vlogs ko na ina-upload ko sa YouTube. I'm sure kilalang kilala nyo na yan. Hello guys, I'm back. And dito ngayon sa Davao City at mag kami ng durian. Kami kasi may kasama ko ngayon. Ang best friend ko si Bry, ayan. Nasama niya. Ay, taga Davao siya, taga Davao. Dito siya. Dito ka lumaki, di ba? Lai. Arce, big big. Ano mas sabi mo? Sarap kaya. Ano mas sabi mo? Sa lugar namin sa ano sa Melbourne, sobrang surrounded talaga ng mga Korean restaurant. So favorite ko ang ano Korean chicken. Yung manamis na miss. Kaya ano, siguro mga mga once or twice a week na Korean restaurant kami. Sobrang adventurous ng mga Korean when it comes to food eh. Like from preparation to sa flavoring niya, very kakaiba. So that's what I like about it. They have the extreme eh. They have the extreme spicy. They have the super sweet. Lord, I can't do it anymore. Pero siempre Bray, iwanan mo na kita. Tingnan mo na natin. Puto tayo sa kusina at tingnan natin kung paano nila hinahanda ang kakainin natin ngayon. Let's go. And so nandito na tayo sa loob, sa likod, sa kitchen. So titingnan tayo, titingnan natin. Tuturuan do tayo ni Chef kung paano gumawa ng mga strips sa sangyupsal. Ang thickness daw ng meat ay 2.5. Kapag umabot na ng 3, medyo mahirap ng maluto. Ito 
So, ang gusto ko sa ano, part ng meat yung medyo may taba kasi may, ano, may juice, di ba, Chef? So, ang ginagawa natin ngayon ay ang kimbap. Ito daw ang Korean version ng sushi. So, Chef, ito po si Bray. Siya po ang grolyuhin natin. Game na ba? Game na. Ayan, nilahat na. ang kimbap ni Bray. Korean style. Okay, so nandito na tayo at ito na ang ating chadolbaki. At ito ang ating sangyupsal. So, ang difference nila, ang chadolbaki daw ay beef, ang sangyupsal ay pork. Alam mo ba yun? Hindi. <laughs> so, ang tawag daw sa mga side dish sa Korean ay Banchan. So, iba't ibang klase yan. Meron ditong mga vegetables, meron ding mga dried fish. Ayan, so, sabi ni Chef kanina, 2 um, to 3 minutes lang daw ay luto na yung ating chadol baki. So, before nyo gupitin itong meat, Lutuin nyo muna yung one side niya kasi mas madali siyang gupitin kapag luto na yung one side. So habang naghahantay kayo, pwede na nating kainin ang ating banchan. Well, actually part din siya ng communal, parang communal cuisine ng Korea. Uh, kasi yung side dishes, you know, they're really meant to be shared. Yung side dishes nila, uh, they can come in uh, threes, fives, nines, minsan twelve pag mas malaking occasion siya. Doon nang galing yung idea nila na gagawa sila ng side dishes na smaller yung portions nila para kumbaga you just eat what you need. Pag gutom na gutom na kayo, huwag na tayong mag chopsticks. Huwag na tayong magpanggap na marunong. Kutsarahin nyo na yan. Ito yung masaya sa, ano, sa, sa Korean restaurant kapag magbabarkada kayo. Malalaman nyo kung sino yung kaibigan nyo na puro kain lang at sino yung ano, kaibigan na Tagaluto. Ito na ang ating cooked meat. Lalagay natin yan sa lettuce. At ang challenge dito ay isahang subo lang siya. So, hindi siya kagat-kagat. Ready? One, <laughs> two, three. Isang subo, ha? Mmm! Game? Mmm. 